no horário da liderança, o um momento onde nós devemos tratar sobre as questões partidárias, eu queria aqui fazer um encaminhamento, primeiro agradecer o apoio expressado aí pelo diretório do PR, pela união que se firmou aí entre o PR e o PMDB em Jacareí, em projeto é, de, de um projeto de realmente transformação e um trabalho por uma, um projeto diferente para a cidade. Mas eu queria falar sobre um encaminhamento que a diretoria executiva do nosso partido tomou de abordar um tema bastante interessante aqui, que é a questão da do cenário nacional, né, das questões de corrupção envolvendo o governo federal. Primeiramente, nós tiramos o encaminhamento, né, e já era meu posicionamento pessoal, de total intransigência a qualquer ato de corrupção praticado a qualquer par, por qualquer partido e qualquer homem público. Tanto é que, acho que foi ano passado, fui um dos autores também numa moção de repúdio ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sou veementemente contrário ao que o governo federal tem feito para não analisar o pedido e todas as irregularidades do presidente do Senado, Renan Calheiros, que eu acho que deve ser apurado, e se tiver coisa errada tem que ser caçado, extirpado da vida pública, Eduardo Cunha, Renan Calheiros e quem seja. Por quê, gente? Porque eu acredito que as pessoas que tomam a decisão de defender a coisa pública, de defender o interesse das pessoas, tem como limite única e exclusivamente a lei. E quem respeita a lei, não teme a lei, quem não deve, não teme, não foge do Ministério Público, pelo contrário, se coloca em primeiro lugar aí ao teu Ministério Público e se explicar, então, quem não deve, não teme, a nossa defesa é pera, pura, simples e restrita aplicação da legalidade, que ela valha para todos os partidos e que nós não usemos a desculpa de que se faz errado, eu também posso fazer errado, que a justificativa de que erros que aconteçam na esfera estadual, por exemplo, como foi estado hoje aqui de abrir ou não abrir CPI, não possa ser justificativa, gente, para a gente não investigar as coisas erradas da cidade, o no, a nossa defesa enquanto partido, é que o partido seja uma parte da sociedade e lute pelas coisas que são melhor para a cidade, e a lei existe exatamente para definir o que, que é bom, o que, que não é. O que, que não é fora da lei, é ilegal. Então, a legalidade tem que ser o discurso único entre todos os partidos. Essa é a nossa defesa. E o todo mundo faz, então eu também vou fazer, é empurrar com a barriga o erro dos outros para justificar o próprio erro. É uma desculpa, no mínimo, eu sinto vergonha alheia quando eu escuto isso aqui. Né? Porque nós temos que, que lutar para que o PSDB, se fez coisa errada, seja preso, punido e caçado, se o PT fez coisa errada, seja preso, punido e caçado, se o PMDB fez coisa errada, seja preso, punido e caçado. As pessoas que têm lisura e respeito à coisa pública, são elas que têm que estar administrando a coisa pública. Mas as pessoas, os seres humanos, dentro de qualquer partido que desrespeite a legalidade, tem que ser igualmente, pela força da lei, punida e extirpada da vida pública. Então, queria frisar isso e reforçar o nosso posicionamento de que, dentro da política, dentro da administração da polis, da coisa pública, só cabe aquele que respeita a lei. E quem respeita a lei, não teme a lei. Quem respeita a lei, pode ser questionado, porque nós, enquanto homens públicos, estamos sim sujeitos à maldade, à distorção, à criação de factoides, à montagem... Tudo isso nós sabemos que acontece, porque existem pessoas que não têm caráter e que também fazem isso. Porém, ao acontecer isso, se a pessoa está de boa fé, se a pessoa não fez nada de errado, ela é a primeira a se apresentar, é a primeira a dar suas declarações, é a primeira a contribuir para que a justiça, para que o poder judiciário, para que a polícia federal, para que a delegacia, para que o ministério público apure item por item, e não se acovarde procurando a justiça para fugir do ministério público, como é o caso do ex-presidente Lula, então nós temos que ter coerência nos posicionamentos, a lei tem que ser igual para todos, quem foge da lei, alguma coisa de errado tem, quem foge da lei, dá direito a todas as pessoas, o direito da dúvida do caráter, porque a lei tem que ser igual para todos, se não tem medo da lei, procure, preste as informações, 
respeite as instituições que com muita luta nós conseguimos reconstruir depois da ditadura. Então, que a Polícia Federal continue fazendo o seu trabalho, que o Ministério Público faça o seu trabalho e quem deve, pague. Quem não deve, não teme e dê a sua cara e prove isso. Esse é o caminho da democracia, esse é o caminho do Estado Democrático de Direito.